Olá, doutores, doutoras, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Vamos lá, galera. Bloco final sobre a nossa aula de prescrição penal. Se você chegou aqui através desse vídeo, pode dar um pause nele e pode assistir antes de continuar esse, os dois vídeos anteriores, os dois blocos anteriores sobre prescrição, até porque esse daqui nada mais é do que uma complementação de tudo que nós já vimos nos blocos anteriores. Combinado? Lembre-se, se você ficou com dúvida nas aulas anteriores ou se ficar com dúvida durante este vídeo, lembre-se de mandar um direct para mim lá no meu Instagram, arroba Levi Moscovitz. Então, mande sua sugestão, mande sua crítica, mande tudo aquilo que você julgar necessário para o seu crescimento e para a sua aprovação, beleza? Só fazendo uma recapitulação bem básica, galera, nos blocos anteriores vimos o conceito de prescrição, as espécies que, de prescrição que existem, a forma de contagem, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, vimos marcos interruptivos, vimos marcos uh, suspensivos ou impeditivos, e a partir dessa aula nós vamos observar como funciona na prática cada espécie de prescrição da pretensão punitiva e, a posteriori, vamos abordar a prescrição da pretensão executória. Vamos lá? Já separou caderno, caneta? Já separou sua aguinha, seu cafezinho? Vamos trabalhar? Então, vamos nessa, vamos trabalhar. Galera, nesse momento eu vou analisar uma a uma e eu quero que você preste muita atenção. Então, eu sugiro que primeiro você olhe eu fazer, acompanhe o nosso raciocínio, depois você copia. Combinado assim? Vamos lá! Então, uh, lembre-se que toda vez que eu falar da prescrição da pretensão punitiva, ainda não há trânsito em julgado para ambas as partes, de modo que falamos em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que você já está careca de saber que leva em consideração o máximo de pena combinada ao delito, a prescrição superveniente e a prescrição retroativa, que leva em consideração aquele patamar de pena estabelecido em sentença, havendo, portanto, aquilo que chamamos de pena em concreto. Vamos lá, pessoal. Vamos primeiro analisar as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Então, fazendo um resumo bem básico, você já sabe que nessa modalidade não há sentença condenatória. Você já aprendeu também que aqui levaremos em consideração o máximo da pena combinada ao delito. Né? Você aprendeu comigo? Beleza. Então, vamos para um exemplo prático, para você enxergar isso daqui, tá? Exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é o seguinte, gente. João, presta atenção. João. Uh, pratica um crime de uh, furto qualificado, preste atenção, pratica um crime de furto qualificado, ok? Ok, então vamos lá. João pratica um crime de furto qualificado, que terá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Beleza. Então, como é que você vai analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Primeira coisa, você tem que saber que dia é que se inicia a contagem do prazo prescricional. Bom, trata-se de um crime que não é permanente, não é crime de bigamia, nem de falsificação ou adulteração de assentamento de registro civil. Não se trata uh, uh, de crime contra a dignidade sexual ou ainda crime de violência contra a criança ou adolescente, então vamos, vamos na base, né? tratando-se de crime consumado. O início do prazo prescricional se dá no dia em que o crime se consuma. E que dia o crime se consumou, Levi? O dia se consumou, o crime se consumou no dia 2 de uh, janeiro de 2016. Segunda coisa que tem que saber é, Levi... Oito anos, pronto, oito anos. Oito anos, você vai levar em consideração o que está lá, o que está lá no artigo 109 do Código Penal. 
Então, ali você perceberá que oito anos, o prazo prescricional estará vinculado à a, a quantidade, ao prazo de 12 anos. Perfeito? 12 anos. Pronto. Sim. Uma conta bem rápida e básica para você observar. 12 anos. Fechado. Então, como é que você vai avaliar a prescrição da, da pretensão punitiva em abstrato? Pronto. Levi, qual é o próximo marco interruptivo? Lembra que a gente aprendeu sobre o marco interruptivo? Aquele momento do processo que zera o prazo? Pronto. Qual é o próximo marco interruptivo? Bom, o próximo marco interruptivo é o recebimento da denúncia ou queixa. Lembra, pessoal? Não é oferecimento, é recebimento. O recebimento da denúncia se dá no dia 8 de maio de 2020. Portanto, observe bem, tá? E de 2020 até aqui, até o ano de 2023, né? vamos lá, até o mês de junho, de 2023, ainda não existe sentença condenatória. Porque lembre-se, para haver prescrição da pretensão punitiva em abstrato, não pode haver sentença condenatória. Não é isso que a gente aprendeu? Pronto. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. Vem cá, gente. Esse crime está prescrito sobre a ótica da prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Pausa o vídeo e olha para o que está aí. Pausa o vídeo e olha para o que está aí. Pausou. Abre uma aba no seu computador e ó, abre o código penal. Vai lá o artigo 109. Ah, 12 anos. Pronto. O que, é que você tem que saber? Transcorreu 12 anos da data da consumação até o recebimento da denúncia? Não. Transcorreu-se tão somente 4 anos. Beleza. Quando chegou no recebimento da denúncia, o que é que vai existir? Como é o um marco interruptivo, o prazo será zerado. Sendo zerado, de 2020 até 2023, ultrapassou o prazo de 12 anos? Não. Portanto você vai concluir comigo que aqui não haverá prescrição. É, são essas as manhas que eu quero trazer para você, porque prova cai exatamente assim. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Venha comigo. Retroativa. Nesses casos, você sabe que há... Sentença condenatória. Então, o sujeito já foi condenado. E, por isso, não utilizaremos ao máximo da pena combinada ao delito, mas utilizaremos, tão somente, a pena aplicada em sentença. Pena concreta aplicada em sentença. Vamos pegar o mesmo caso, o, a mesmo, vamos seguir no mesmo exemplo que está aqui, o mesmíssimo, e vou utilizar as mesmas datas. Tá? Então, aqui nós temos a consumação, quando foi que colocamos lá, o fato foi praticado, furto qualificado, tá, gente? 2 de janeiro de 16, o recebimento da denúncia se deu em 8 de maio de 2020. Só que eu vou trazer um dado novo para você. A sentença condenatória. Presta atenção. A sentença condenatória. Publicada no dia 6 de dezembro de 2023. Aplicou a João uma pena de dois anos de reclusão. Essas informações que você tem. O que é, Levi, a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Preste atenção aqui comigo. Na prescrição retroativa, você sabe que você vai levar em consideração o prazo, a pena em concreto aplicada em sentença. Então, você vai pegar a pena aplicada em sentença, dois anos, e vai observar no artigo 109 do Código Penal. Aprendemos no artigo 109 do Código Penal que dois anos prescrevem em quatro anos. E o que é que você vai fazer? Retroativo é aquilo que volta. Ou seja, na prescrição da pretensão em, é, punitiva em abstrato, nós andamos para frente. Ó, 
da consumação, até o recebimento da denúncia, e ali o recebimento da denúncia, até existir o próximo marco interruptivo, que é a sentença condenatória. Retroativo a gente anda para trás. Então a gente vai andar para trás. Ó. E aí, houve prescrição? Aí é que eu vou lhe ensinar o pulo do gato. A prescrição retroativa, a partir do ano de 2010, preste atenção, a partir de reforma legislativa do ano de 2010, ó, ela pode voltar até o recebimento da denúncia. Ou seja, a prescrição retroativa não pode ter por marco uh, inicial a data do fato, a data da consumação. Onde é que eu estou querendo chegar? A prescrição retroativa, pessoal, tem lugar entre o, a sentença condenatória e o recebimento da denúncia. Então, nós vamos voltar. Então, a gente não pode fazer daqui para cá. Ó. Não. Pode. Então, a retroativa, eu vou pegar aquilo que já existe na sentença condenatória, vamos saber qual é o prazo de prescrição e vou retornar até o último marco interruptivo, que é o recebimento da denúncia. Se transcorrer o prazo legal, existe a prescrição retroativa. Se não transcorreu, não há prescrição. Então, para fechar o nosso exemplo, 2023 foi publicada a sentença condenatória. A sentença aplicou a pena de dois anos. No artigo 109, nós aprendemos que dois anos prescrevem em quatro. Transcorreu Quatro anos da sentença condenatória até o recebimento da denúncia? Não. Transcorreu-se tão somente três anos. Por isso, nesse segundo exemplo que eu te dei, não há, lembre-se, não há prescrição retroativa. E aí eu te pergunto, Levi, mais uma vez, mas não, tá, não há prescrição retroativa aqui do recebimento da denúncia até a data do fato andando para trás? Aí eu volto. Em reforma legislativa do ano de 2010... A, o, o retorno da prescrição retroativa é até o recebimento da denúncia. E existe alguma hipótese, Levi, que essa regra que você acabou de me explicar não seja aplicada? Existe. Basta observar se a data do fato é anterior a essa reforma legislativa. Aí vai poder voltar. Caso contrário, não irá poder voltar. Beleza? Isso é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. E nós temos a última. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente ou intercorrente vamos lá galera o que, é que você aprendeu comigo? Ó, nesses casos a sentença condenatória também levaremos em consideração a pena concreta Aplicada em sentença. Mas a diferença é que nós não vamos voltar. Nós vamos continuar seguindo. Ou seja, entre a sentença condenatória e o próximo marco interruptivo, que é o acórdão condenatório, a gente vai observar se já houve o transcurso do prazo prescricional. E entre o acórdão condenatório até o trânsito julgado, início de cumprimento da pena. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? ó? Pegando o mesmo exemplo que a gente viu aqui em cima, na retroativa. Ó. Observe que houve a sentença condenatória. Beleza? Houve a sentença condenatória e o Ministério Público não recorre, mas a defesa recorre. A defesa recorre e observe bem que o acórdão condenatório ele é publicado no dia... 7 de janeiro de 2026. O que, é que a prescrição superveniente ou intercorrente vai lhe dizer? Você vai partir da sentença condenatória e ao invés de você voltar para trás, você vai, vai para frente. Então você vai observar se entre os próximos marcos interruptivos transcorreu-se o prazo de prescrição do crime. A pena aplicada em sentença não foi dois anos. Você aprendeu comigo que dois anos prescreve em quatro. Transcorreu quatro anos entre a sentença condenatória e o acordo condenatório? Não. Por isso, não há prescrição. Beleza, pessoal? Essa é a análise prática. Eu trouxe aqui um exemplo prático mostrando para você passo a passo para você sempre estar ligado naquilo que a gente está trazendo aqui no TEC para ti. Agora eu vou lhe trazer um fato novo. 
Qual é o fato novo? Presta atenção aqui agora, galera. Presta atenção aqui agora. Ó. Levando em consideração essas mesmas datas que estão aqui, tá? Essas mesmas datas. Imagine que João... João, esse que pratica o furto qualificado. Imagine agora que João tinha 20 anos na data do fato. Se João tinha 20 anos na data do fato, aí você tem que observar o artigo 115 do Código Penal. Por quê? Falei lá no primeiro bloco. Porque o 115 do Código Penal, ele vai reduzir o prazo prescricional pela metade. Volte para o meu exemplo aqui. Volte para o meu exemplo aqui. A sentença condenatória teve dois anos de reclusão. Você aprendeu comigo que dois anos prescreve em quatro. Só que, como João tinha menos de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade. Olha os meus exemplos agora. Dois anos prescreve em quatro, mas como ele tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional não será de quatro, mas sim de dois anos. Entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia já transcorreu dois anos? Já. Portanto, se nesse exemplo que eu dei, o agente for menor de... <coughs> Desculpem. Menor de 21 anos na data da, da, do fato, ou maior de 70 na data da sentença, estará prescrito. Então é isso que você tem que ligar, sempre se liga galera, a idade do agente, na data do fato ou na data da sentença. Combinado? Fechadinho aqui? Pronto galera, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Tem alguma coisa que você não notou? Dá um pausezinho e joga duro. Vamos nessa? Vamos nessa galera. Bom, iniciando agora a análise sobre a prescrição da pretensão executória, já sabemos que há trânsito e julgado lá. Uh, em que pese, pessoal, no termo inicial... Pô, Levi, quando é que começa a contar a prescrição da pretensão executória? Observe bem. No caso do artigo 110 desse código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgada a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Eu queria chamar a atenção para essa primeira parte, que é o seguinte. Isso aqui é o texto legal, tá, gente? Mas o entendimento dos tribunais superiores, tanto STF como o STJ, já reiterado há algum tempo, é que para se falar em prescrição da pretensão executória, exige-se o trânsito julgado para ambas as partes. Por quê? Porque se existe recurso, não é possível que o indivíduo, que o Estado, melhor dizendo, execute a pena ainda. Tá? Hoje já não se fala mais em execução provisória de pena. Então, dentro dessa linha de raciocínio, observe comigo que... Em que pese o artigo 112.1 ainda falar em transito e julgado para acusação, tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, já reiteradamente falam em trânsito e julgado para ambas as partes. Tá? E, segundo, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Beleza, beleza, essa pretensão executória é trânsito julgado por ambas as partes, portanto ali existe o início uh, do cumprimento de pena, pronto, havendo início de cumprimento de pena, você vai ter ali efetivamente a, a prescrição da pretensão executória sendo contada, ou lembre-se você que havendo trânsito julgado para ambas as partes, o Estado efetivamente que não consegue iniciar o cumprimento da pena, haverá ali o trânsito, ou melhor, a pretensão executória. Então, lembre-se, prescrição da pretensão executória pressupõe trânsito e julgado para ambas as partes, preste atenção, ambas as partes, tá certo? E trata-se da modalidade prescritiva em que o Estado deve conseguir executar a pena aplicada. Lembre-se, pessoal, que a, existem causas interruptivas específicas da pretensão executória, uma delas é o início ou continue, continuação do cumprimento da pena, então, assim, Imagina aí que a João teve a pena lá de dois anos, né? João recorreu, 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 PAN transita e julgado para ambas as partes. Beleza? Beleza. Só que João não é encontrado para iniciar o cumprimento de pena. João está foragido. O fato do sujeito estar tá foragido vai suspender a prescrição? Não. O Estado ele tem os meios dele de buscar e achar o indivíduo. Enquanto isso, o prazo de prescrição está sendo contabilizado. Beleza? E a reincidência, pessoal? Eu chamei a atenção lá no bloco 2, quando eu disse assim, galera, eu vou falar sobre reincidência quando eu tratar da prescrição da pretensão executória. Por quê, Levi? Porque, pessoal, ó, nos termos da súmula 220 do STJ, a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Nos casos da prescrição executória, a reincidência vai acrescer em um terço na contagem. 
por isso que eu chamei a atenção de que a reincidência, ela tem, a ocorrência da reincidência tem um viés muito mais importante na pretensão executória, nos termos da própria súmula 220 do STJ. Beleza, então a prescrição executória, pessoal, ela é mais simples, não tem tantos detalhes assim, porque já não tem mais tantos marcos interruptivos, né? Então, basicamente, observar. Então, vai lá, o sujeito está ah, cumprindo pena, foge. Tá, beleza, a prescrição vai levar em consideração daquilo que ainda restava para ser cumprido. Então, assim, já não tem mais tantas dores de cabeça como tem a prescrição da pretensão punitiva tal qual nós já vimos. Falar também, pessoal, da chamada prescrição virtual ou prescrição em perspectiva. Bom, o que eu tenho a chamar a atenção para isso? Prescrição virtual ou prescrição em perspectiva nada mais é do que uma modalidade doutrinária de prescrição em que, mesmo não se alcançando o prazo prescricional todo, nós fazíamos uma análise da situação do processo e dizíamos, juiz, Falta um ano para o prazo prescricional acontecer. Em um ano, você não vai conseguir realizar todos esses atos. Por isso, reconheça a prescrição virtual e xinga a punibilidade do agente. Então, levando-se em conta a quantidade de processos que existem, pessoal, nos cartórios judiciais espalhados por aí, criou essa modalidade de prescrição. Durante um certo tempo, ela foi aplicada. Ela sim, sim, foi aplicada durante algum certo tempo, mas o STJ rechaçou de vez. Ó, oh, isso é meu amigo, ó, oh, prescrição penal não pode levar em consideração eventual sorte ou demora no processo penal. Por isso, pessoal, a prescrição virtual ou em perspectiva, já há algum bom tempo, é rechaçada. Ou seja, ela não é aceita pelos tribunais superiores. Anote isso, porque isso cai em prova, tá? E aqui chama atenção para a súmula 438 do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então você já sabe que a prescrição virtual ou em perspectiva é uma modalidade prescritiva rechaçada pelos tribunais superiores. Belezinha? Tranquilinho? Vamos nessa. Prescrição da pena restritiva de direitos. Vamos lá? Galera... Quando a gente falar da prescrição da pena, da, da pena restritiva de direitos, ó, aplicam-se as penas restritivas de direitos, os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade. Lembre comigo o seguinte, pessoal. Quando você falar da pena restritiva de direitos, automaticamente você tem que voltar lá no artigo 44 do Código Penal. E aí você vai perceber que o juiz pode fazer essa substituição a partir do patamar de pena que ele recebe, excetuando os crimes culposos. Então, vai lá, o sujeito foi condenado a pena de uh, três anos em um mês. Vai. Três anos em um mês. Vai poder substituir? Vai. Vai observar lá o 44 do Código Penal, vai ver os requisitos, crime sem violência ou grave ameaça, uh, contra a pessoa, ainda as circunstâncias judiciais uh, autorizarem a execução da medida. O que é que vai fazer? O juiz vai pegar essa pena de três anos em um mês e vai converter em duas vezes de direito. Vai botar, meu amigo, você vai ter uma prestação pecuniária aqui e prestação de serviço à comunidade. Fechado? Fechado. Pronto. O que é que 69 quer dizer? Meu amigo, eu não quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber a pena que foi aplicada. Qual foi a pena que você teve aplicada? Três anos e um mês. Pronto. Aí é que eu vou saber quando é que vai haver essa prescrição. Três anos e um mês, a gente aprendeu que, como estamos diante de uma pena que a, ultrapassa dois mas não ultrapassa 4, 3 anos e um mês, a prescrição se dará em 8 anos. Assim sendo, é esse o cálculo que deve ser feito. Outro ponto, galera, importante, prescrição da pena de multa. Sim, pena de multa também tem prescrição. Observa só. A prescrição da pena de multa ocorrerá um, em 2 anos quando a multa for a única combinada ou aplicada. Preste atenção aqui agora. Em 2 anos, quando você tiver unicamente a aplicação de multa na infração penal. Ponto ou quando ela for a única aplicada. É isso aqui que você precisa chamar a atenção. Por quê? Porque quando a gente fala lá da, da, das penas restritivas de direito, pessoal, a depender do patamar que seja aplicado, o juiz pode substituir por uma restritiva ou por uma pena de multa. E se ele aplica tão somente a pena de multa, pessoal, a prescrição ocorrerá em dois anos. Agora, quando estivermos diante de uma aplicação cumulativa 
ou ainda alternativamente combinada, será no mesmo prazo da prescrição da pena privativa de liberdade. Então vamos lá. Crime de, uh, crime de estelionato. Estelionato, pena de 1 um a 5 anos e multa. Pronto. Quando é que a multa irá prescrever? No mesmo prazo da pena privativa de liberdade, tá? E por fim, pessoal, precisamos chamar da prescrição no concurso de crime. Isso aqui é importante. Por quê? Porque você vai concordar comigo que no mesmo fato o sujeito pode praticar dois ou mais crimes. Concorda comigo? Pode. No mesmo contexto ele pode praticar três crimes de contrabando, no mesmo contexto ele pode praticar quatro crimes de roubo, no mesmo contexto ele pode, pode, pode praticar cinco crimes de furto. O que, que a prescrição quer dizer nisso daqui? Ó, no caso de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, o que, é que ele está querendo dizer? O juiz, no momento em que ele vai aplicar a pena, ele precisa proceder à dosimetria de cada crime, galera. Ó, cada crime, ó, pã. Crime 1, penatal. Crime 2, penatal. Crime 3, penatal. E depois ele aplicar, aplicar, perdão, a regra do concurso de crimes em específico. Ah, é concurso material. Pá, beleza, vamos somar as penas. Concurso formal, ah, sistema da exasperação. Vamos aplicar a fração lá do artigo 70. Ah, crime continuado. Pá, pá, sistema da exasperação. Vamos observar o que está ali. Mas antes ele precisa fazer a dosimetria de cada um. E eles podem ter apenas diferentes. Estando eles com penas diferentes, o que é que o 119 vai dizer? Meu amigo, eu não vou observar o total. Ah, o cara praticou cinco crimes de contrabando e cinco crimes de contrabando... <coughs> Desculpem. Quando somados com a regra lá do, do concurso de crimes, vai dar lá 10 anos. Ok. Mas eu não vou observar a prescrição em 10 anos. Eu vou observar a prescrição de cada metade, cada parte que completa o todo. O crime 1, um, quantos anos foi? Ah, dois anos. Opa. Dois anos para prescrever em quatro anos. Então, eu não vou levar em consideração 10 anos. Eu vou levar em consideração exatamente, preste atenção, cada parte do todo. Então, eu vou olhar crime 1. Um. Quanto é o marco pre é, prescricional do crime 1? Um, a pena é dois anos para escrever em quatro. Pronto. Se transcorreu quatro anos, crime 1 um está prescrito, independentemente do todo que a ele é vinculado. Beleza, galera? Então, dentro dessa lógica, eu encerro por aqui a aula sobre prescrição penal. Então, assim, você tem aqui à sua disposição uh, aproximadamente uma hora e meia de conteúdo sobre prescrição penal. A gente procurou trabalhar exatamente tudo de forma bem objetiva, bem prática, para que você, quando chegar na sua prova, nem pense duas vezes. Você vai bater o olho na alternativa e vai marcar a alternativa correta. Para finalizar, mais uma vez, se ficou com dúvida, vai lá no meu Instagram, arroba Manda sua dúvida, manda sua sugestão, manda sua crítica. A gente está aqui exatamente para te ajudar. Beleza, galera? Mais uma vez eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a sua companhia. Espero que a partir de então, se você tinha dúvidas, você não tenha mais. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Música